We are back in the book of Revelation, chapter 11 now. Also, wir machen Fortsetzung im Buch der Offenbarung, Kapitel 11. And verse 3, I mean, let's go ahead and pray. Can you, I'll pray. I'm going to pray, okay? Pray. Lord, thank you so much for all that we are learning. Wir danken dir, Herr, so sehr für alles, was wir lernen. Um, day two fatigue is going to start and really kind of hit us all. Ja, und wir spüren alle, dass wir auch müde werden. I hope that, and I pray that you would help us just concentrate. Und ich bitte darum, dass du hilfst, dass wir uns konzentrieren können. And uh, just be thrilled by your plan. Und dass deine Pläne, dein Heilsrat uns begeistert. And give us a heart of compassion for the lost. Und gib uns ein Herz der Barmherzigkeit und des Mitleids mit den Verlorenen. In Christ's name, amen. Wir beten in Jesu Namen. So, um, as we know, in the book of Revelation, there's a lot of horrible things that happen. Wie wir gesehen haben, geschehen im Buch der Offenbarung viele schrecklichen Dinge. But the heart of compassion and grace of God comes out on a regular basis. Aber wir sehen die Barmherzigkeit Gottes. Er hat ein Herz voller Liebe auch in diesen Gerichten wird das deutlich. And chapter 11 is one of those cases. Und Kapitel 1 ist ein solches Beispiel. The theme of chapter 11 is in verse 3 and I will uh, grant authority to my two witnesses. Das Thema von Kapitel 11 wird in Vers 3 zusammengefasst. Ich ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben. And I've always remembered this chapter really easily because there's two witnesses and number 11 is one one. That's ja. two. Und dieses Kapitel habe ich mir immer so merken können, wir haben zwei Zeugen und zwei Einsen. Das so, gibt elf. So if you remember no other chapter, at least you'll remember that one. Und wenn du keine, kein anderes Kapitel an dich kann, ein anderes Kapitel erinnern kannst, wenigstens dieses. So let's just try and figure out who these guys are ja. by uh, six uh, descriptions. Wer sind diese beiden Männer? Sie haben sechs Eigenschaften. First of all, the geographical context, verse so, one and two. Zuerst zur Geografie dieser Leute. Wo stehen sie? You can go and read them. Was ist one and two? Yeah, please. Verse so eins und zwei. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, Steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss sie nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Okay, so the geographical location seems to be Jerusalem in the future. Ja, zur Geografie, es scheint sich hier doch um Jerusalem zu drehen in der Zukunft. The temple of the Jews has apparently been rebuilt. Der äh, Tempel der Juden ist wieder errichtet worden. And uh, the Jews, Israel is worshiping in this place. Und äh, Israel, die Juden beten dort an. Now we think probably at this stage that the temple was rebuilt because the Antichrist helped that happen. Und äh, wir nehmen an, der Tempel konnte gebaut werden, weil der Antichrist ihnen beistand. Through the diplomatic powers he'll have at the beginning of the tribulation period. We'll see ja, that a little later. Ja, wegen seiner diplomatischen Fähigkeiten, die er eben demonstriert zu Beginn der Drangsalzeit, wir werden das später noch sehen. And if the Antichrist could help the Jews and the Muslims maybe come up with a peace agreement where they could have both the temple and the mosque at the same place, that would ja. be cool. Ja, wenn der Antichrist das schaffen sollte, dass ihr Juden und Moslems so miteinander versöhnen könnte, dass sie beides haben können, den Tempel und auch dieses muslimische Heiligtum, das wäre doch cool. A scholar named Fruchtenbaum, do you know him? Ja, da gibt es einen äh, Gelehrten namens Arnold Frucht. Baum. He says there's room to put both on the Temple Mount. Ja, er sagt, da ist auch Platz genug um, äh, für beide Heiligtümer. So some people, you know, want to say, now this is not really a temple here. They want to be, give it a symbolic thing in verse ja, chapter 11. einige sagen, nein, hier geht es nicht um einen buchstäblichen Tempel. Das ist symbolisch zu verstehen. They say it's more like a symbol of the church. Some ja, es sei ein Symbol der Kirche, der Gemeinde. Uh, it's a little complicated, I think, to measure with a rod uh, a, a church, like, you know, the, the body of Christ. Ja, ich denke, das ist ein bisschen seltsam. Wie soll man denn den Leib Christi, die Gemeinde, mit, einem, äh, mit einer Rute messen? And if the temple is the church, who are the worshippers and what is the altar here? Ja, und wenn der Tempel die Gemeinde sein soll, ja, wer sind die Anbetenden und der Altar, was ist denn das? Anyway, I think it's best to look at this again literally. Ich denke, das Beste ist, 
Wir verstehen das wiederum buchstäblich. And we'll see again later that in 2 Thessalonians 2 it requires a temple for the Antichrist to proclaim himself God in it. Und wir werden das noch sehen, nach 2. Thessalonicher 2 ist ein Tempel nötig, in den der Antichrist sich setzen soll. And so the reed is the measuring tape here. Ja, die Rute, das ist also äh, die Messschnur. The measurement is not revealed. Äh, die Maße werden uns nicht genannt. Um, but but why are they measuring it? Sometimes when they destroyed something, they'd measure it to figure out how much they needed to destroy. Ja, also wenn etwas gemessen wird mit einem Rohr, mit einer Rute oder auch wieder gebaut wird, dann soll das Ausmaß von der Zerstörung oder Wiederherstellung erfasst werden. Was an act of I want to what is mine. Ja, und es wurde auch abgemessen, was äh, einem gehört. And everything in the temple, including its inner holy place, had to be measured. Verse one. Und er alles, was zum Tempel gehört, und das gehör, dazu gehört auch das äh, Allerheiligste, das Innere des Tempels, sollte gemessen werden. But in verse two, John commanded it was not, he was not to measure the outer court of the temple. Aber im Vers 2 steht, dass der Vorhof zum Tempel nicht gemessen werden sollte. Denn der würde den Heiden übergeben werden, die die Stadt zertreten sollten, während 42 Monaten. So indeed, the non-Jews or the nations would during the Great Tribulation control the city. Ja, so also nicht Juden, Heiden würden während der großen Drangsalzeit die Stadt beherrschen, in der Hand haben. And 42 months here is actually three and a half years. 42 Monate sind dreieinhalb Jahre. And in verse 3 we have the duration of the ministry of the two witnesses. Und im Vers 3 wird uns die Dauer des Dienstes dieser zwei Zeugen genannt. It says 1260 days. Es sind 1260 Tage. Which is again three and a half years. Das sind wiederum dreieinhalb Jahre. And we already saw according to Daniel 9:27 und wir sahen bereits gemäß Daniel 9, 27, And we'll see this again. Wir werden das wieder sehen. That the great, great tribulation will last one week of a year, which is seven years. Dass die Drangsalzeit sie wird eine Jahrwoche dauern, also sieben Jahre. So since we have 1260 days, three and a half years here in nine, chapter 9. Da wir also hier dreieinhalb Jahre haben. It looks like these events are going to happen in the middle of the tribulation. Wir nehmen deshalb an, dass die Geschehnisse, die dann folgen, passieren in der Mitte and der Drangsalzeit. And it is hard to take all this symbolically with such precise numbers. Ja, und wenn so präzise auch Zahlangaben sind, äh, ist es doch äh, schwer, das äh, äh, im übertragenen, im symbolischen Sinn zu verstehen. Now someone asked me during the break, during the break someone asked me an interesting question. We were together. Ja, wir saßen da zusammen und ich bekam da eine interessante Frage in der Kaffeepause. And I may have an answer for you. Und vielleicht habe ich eine Antwort. Uh, um, you know, is it 100% chronological the book of Revelation? Ist das Buch der Offenbarung durchgehend 100% chronologisch? So I said, yes, I think it is. Ja, ich denke, es ist chronologisch. But I'm not going to die on that mountain. Aber ich werde auf diesem Hügel nicht sterben. But if we're right and this chapter 9 arrives at the middle of the tribulation. Aber wenn das stimmt, dass hier Kapitel 11 in der Mitte der Trübsalzeit geschieht, Well, does that mean that all the plagues we already saw happen in the first half of the tribulation? Ja, das da bedeutet das jetzt, dass alle Plagen, alle Gerichte bisher in der ersten Hälfte geschahen? I don't think so. I think they also actually happen in the second half of the tribulation. Nein, ich glaube nicht, sondern ich denke, die geschehen auch in der zweiten Hälfte. So der I don't want to be, I don't want to be too precise on the chronology. Ja, ich will also was die Chronologie betrifft, mich nicht äh, zu präzise festlegen wollen. So anyway, that's kind of the setting of uh, these two witnesses. Ja, das also ist der Rahmen, in dem die beiden Zeugnisse auftreten. Die beiden Zeugen auftreten. So number two, the, the identity of the two witnesses. Who are they? Wer sind sie, diese beiden? Can you read three through six, please? Ja, lesen wir die Verse drei bis sechs. Ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden weissagen, 1260 Tage mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er also getötet werden. Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf das während der Tag ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. 
Okay, what interesting individuals. Ja, das sind interessante <lacht> Gestalten. So, um, first of all, some people might suggest that these are not actually people, but symbolic. Ja, einige denken, das seien nicht wirklich zwei Männer, die da stehen, sondern das müsste man symbolisch verstehen. The problem with that is that in verse 7 it says that they die. Aber das Problem ist, in Vers 7 steht, dass sie sterben. In verse 11 they rise again. Und in Vers 11 steht, dass sie wieder auferstehen. And usually symbols aren't clothed in rags. Und gewöhnlich sind Symbole nicht in Lumpen gekleidet, nein, oder in Sacktuch, so, 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 in Sacktuch so they're gekleidet. So people. They're probably people. Also wahrscheinlich sind es Männer. Now, uh, some people conclude that they might be these two individuals. A lot of people think are maybe Moses and Elijah. Einige the Old denken, Testament. diese beiden seien vielleicht Mose und Elia. Uh, why? Why do they conclude Warum this? Warum das? Um, the judgments inflicted by the two witnesses. Die Gerichte, welche diese beiden Zeugen, diese Plagen, die sie ausüben. Destroying enemies with fire. Mit Feuer werden ihre Feinde vernichtet. Stopping the rain. Und sie äh, verschließen den Himmel, dass es nicht regnet. Turning water into blood. Und sie machen Wasser, sie machen Wasser zu Blut. Striking the earth with plagues. Und sie schlagen die Erde mit Plagen. Are very similar to what we see in the lives of Moses and Elijah. Erinnern sehr an das, was im Leben des Mose und des Elia geschah. Then Malachi 4, 5 says. Und äh, Malachi, Malachi 4, 5. Kapitel 4, Vers 5 you'll, oder, you'll oder Kapitel 3 und etwas nach anderer Erzählung. That Elijah will appear before the day of the Lord. Ja, ja, das ist so ungefähr 4, 5, der letzte, 5 letzte Vers im Kapitel. Das, die deutsche Bibel hat nur drei Kapitel in äh, Malachi. Ja, yeah, uh, yeah, Chapter 4, Vers 5. Ja, yeah, Chapter 3 in German. Okay, okay. Oh, sorry, ja, ja, okay. Hebrews, we have the same Bible. Uh-oh. We do, we just do. Kidding, just kidding. Ja, also Elia <lacht> werde kommen vor dem Kommen des Messias. <lacht> Uh, yeah, where was I? Uh, yeah, yeah, so anyway, Elijah, Elijah will come, will come before, before the day of the Lord. Yeah. Okay, so that would make before sense. Before the Tag des Herrn kommt, muss Elia erscheinen, und uh, das würde ja gut passen zu Hebräer uh, zu um, Offenbarung 11. The problem with that is that in Matthew 17, Jesus said that that was actually John the Baptist. Ja, yeah. <laughs> das Problem ist hier wiederum. Jesus sagt in Matthäus 17, Johannes der Täufer war Elia. But it is true that Moses and Elijah both appeared in the Transfiguration in Matthew 17. Aber stimmt die drum, dass auf dem Berg der Verklärung erschienen mit Jesu Elia und Mose. Which anticipated the return of Christ. Und äh, dort wird auf dem Berg der Verklärung die Wiederkunft Christi vorweggenommen. So here is the bottom line as to who these two guys are. Ja, hier also haben wir so die Grundaussage, wer diese beiden äh, Zeugen sind. We don't know. Wir wissen es also nicht. <lacht> Sorry. Okay. Tut mir leid. We can try and guess, but there's no conclusive evidence. Ja, also wir könnten äh, ein Rätselspiel machen, aber wir haben keine sicheren Beweise. There may be just two people. In fact, I know two guys. Äh, sind einfach zwei Männer. Ich kenne zwei Männer. There were two brothers from California. Das waren zwei Brüder aus Kalifornien. In fact, I just forgot their name, but one of them came here a lot. Uh, what was his name? Ah. Ich, ich habe den Namen der beiden vergessen. Yeah, Einer, der kam he, he used to come here to, to speak at EBTC years ago, but he died since then. I can't remember Ja, ja, er kam, also hat auch gesprochen an EBTC Anlässen, auf ja, einigen Jahren. These two guys are hippies and they came to Christ together. Ja, es waren, sie waren Hippies gewesen, kamen beide gleichzeitig zum Herrn. They read Revelation 11. Sie lasen Offenbarung 11. <laughs> they were 100% convinced they were the two witnesses. <laughs> sie, sie waren 100% davon überzeugt, dass sie die beiden Zeugen seien. But I mean, they really, really were. They were like witnessing like crazy, you ja, know? Ja, und die haben also Zeugnis gegeben. Also, das war ganz verrückt. And then uh, sooner or later, one day they began to realize, oh, maybe we're not. Ja, irgendwann einmal haben sie dann sich die Frage gestellt, ja, vielleicht sind wir es doch nicht. But they both became pastors, praise the Lord. Ja, sie okay. wurden dann beide Pastoren. Dem Herrn sei Dank. So number three, the surprising features of the two witnesses. Ja, dann das, als drittes, welche sind die überraschenden Merkmale dieser beiden Zeugen? So the, the, okay, number one. The, the prophetic role, a prophetic role. Ja, sie haben diese prophetische Aufgabe. In verse 3 uh, says, I will grant authority to my two witnesses and they will prophesy. Ja, in Vers 3 steht, sie werden weissagen. Ich werde ihnen Kraft geben. Sie werden weissagen, prophezeien. So they have the gift of prophecy. Sie haben also die Gabe der Weissagung. Uh, the, the word witness is actually the word uh, martyrdom. Uh, Mar for martyr. Ja, 
Äh, ja, ja, hier kommt das Wort für, also für Zeuge, steht Martyrs, also von dem wir auch äh, Martyrium Ja, ja, die beiden yeah. Zeugen, das sind Martyres. And so they knew as witnesses that they could actually die for ja. the gospel. Ja, sie wussten auch als Zeugen, dass sie auch sterben könnten um why, des Evangeliums willen. Why are there two Warum zwei? Why two? Warum zwei? Okay, okay, warum zwei? Okay. Because Deuteronomy 17, 6 needs, you at least need two witnesses to confirm a fact. Ja, 5. Mose 17, 6 sagt, eine Sache wird aus dem Mund zweier Zeugen And bestätigt. Jesus, Jesus sent his disciples always two by two. Und der Herr hat seine Jünger immer zu zweien ausgesandt. And what were they going to prophesy? Und was haben sie oder was werden sie weissagen? Well, that the hour of God's final judgment has arrived. Dass die Stunde des letzten Gerichts gekommen ist. That they must repent or perish. Dass Menschen Buße tun oder verderben müssen. They were preachers of the gospel. Sie haben das Evangelium gepredigt. They had number two a sober dress. This is under their features, a sober ja. dress. Ja, und dann hatten sie äh, ein entsprechendes Gewand. They were clothed in sackcloth. Ja, sie waren gekleidet in Sacktuch. This, this was a, 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 that clothing made people realize they needed to repent because judgment was coming. It was sober. Ja, dieses äh, Gewand hat etwas zu tun mit äh, Buße tun, notwendig, also Buße. Und die Leute sollten daran erkennen, dass es nötig war, dass sie Buße taten. They had a precise length of ministry. Ja, sie hatten eine ganz genau festgelegte Dauer des One, Dienstes. 1260 days. 1260 Tage. So it was very precise. Sehr exakt. And uh, number four, they had bold courage. Und viertens, sie hatten Mut. They are verse 4 there are the two olive trees and two lampstands that stand before the Lord of the earth. Ja, sie sind die äh, beiden Leuchter, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. And they had a formidable weapon. Und sie hatten eine äh, furchterregende Waffe. Verse 5 is incredible. Vers 5 ist unglaublich. If anyone desires to harm them, wenn jemand sie beschädigen will, fire proceeds out of their mouth. Geht Feuer aus aus ihrem Mund. And they devour their enemies, and if anyone would desire to harm them in this manner, he must be killed. Und dieses Feuer verzehrt ihre Feinde, und wenn jemand sie beschädigen will, muss er auf diese Weise so getötet werden. Uh, when you preach the gospel and you're kind of forceful. Wenn du das Evangelium predigst und kraftvoll bist. Like if you're John the Baptist and you tell the king that he's an adultery. Und wie, wie du wie Johannes der Täufer dem König sagst, dass er in Ehebruch lebt, uh, people could desire to harm you. Dann könnte es sein, dass Leute dir böse wollen. Maybe that's happened to you before. Und vielleicht hast du das schon erlebt. Um, well, these guys were given a really cool weapon. Ja, aber diese beiden, die haben wirklich eine, eine schöne Waffe bekommen. They were able to spit fire out of their mouths. Ja, sie konnten Feuer spüren. But they devoured their enemies with it. Und mit diesem Feuer haben sie ihre Feinde verzehrt. So, of course, the question is, wait, 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 John, do you take this literally? Also, na, also John, wörtlich? Kann man das wörtlich nehmen? I wonder if my two California friends tried to spit fire. Ja, und unsere beiden kalifornischen Freunde, konnten die wohl Feuer speien? My son spits fire. Mein Sohn, er kann das. He takes a mouthful of fuel and he, and he, and he uses a candle and... Ja, 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 nimmt da ein Benzin oder was in den Mund und dann bläst er das aus und das kann man dann ja. But he doesn't kill people uh, who are hurting him because of the gospel. That's not the purpose. Aber okay. er tötet damit niemanden, der äh, ihm äh, zu schaffen macht wegen des Evangeliums. So how do we answer the question, is it literal or not? That's a good question. Ja, die Frage, also wie können wir das jetzt erklären, wörtlich oder nicht? Okay, first of all, uh, let's ask ourselves the question. Has ein, God judged with fire before in the Bible? Ja, eine, zuerst eine andere Frage. Hat Gott je zuvor durch Feuer gerichtet? Yeah, he's, you can see it in Leviticus 10, in Numbers 11. Ja, wir sehen das zum Beispiel in 3. Mose 10 und auch in... Uh, 11, in, in, Numbers 11. In, in, in Numeri, uh, 4. Mose 11. In Numbers 16. Und 4. Mose 16. Psalm 106. Psalm 106. Oh, and by the way, he's going to burn the world at the end of the day. <laughs> Und äh, Gott wird am Ende die Welt im Feuer 
untergehen lassen. So judging with fire that works, okay? So we could go okay, that's that's okay. He, they could judge this way. Ja, also die Bibel sie lehrt an vielen Stellen, dass Gott durch Feuer richtet, also das passt zunächst einmal zu dieser oh. Stelle. Then I ask the question, okay, so which is more difficult to believe? Ja, und dann frage ich als zweites, was ist schwerer zu glauben? The two men can spit fire and kill people. Dass zwei Männer Feuer speien können und damit Menschen töten können. Or that a donkey could talk. Oder dass ein Esel reden kann. Numbers 22. Ja, 4. Mose 22. Or that a man, not Jesus, but that another man can walk on water. Oder dass ein Mensch, nicht Jesus, ein Mensch, auf dem Wasser gehen kann. Because Peter walked on water. Denn Petrus, er hat das gemacht. Not very long, but nicht, he walked longer than me. Ja, nicht sehr lange, aber länger als du und ich. So is it really completely crazy to imagine that God could give these two men the power to spit fire? Ja, ist es also vollständig abwegig, zu denken, dass Gott diesen beiden Männern diese Gewalt geben könnte, Feuer zu speien? See, the problem is here, we, we, we start deciding in our own minds. Das Problem ist, wir beginnen bei uns selbst mit unserem Denken schon eine Entscheidung zu treffen. What miracles could really be true and what miracles maybe ja. aren't true? Welche Sorte Wunder wirklich möglich seien und welche unmöglich? So for me it's a little easier just to go, okay, you know what? This just sounds like a real cool miracle. I take it. Und so, ich finde es äh, nahe, näher liegend, einfach zu sagen, das ist, ja, es ist ein überraschendes Wunder, was da geschieht, aber ich nehme es so, wir stehen. We don't want to be like the Jesus Seminar in the 1980s. Wir wollten nicht sein wie das Jesus Seminar in den 1980er Jahren. A, a group of 50 so-called biblical scholars and 100 lay people. Da kamen 50 sogenannte Gelehrte, and how many lay people? 100. Und 100 Laien zusammen. So 150 people came together. 150 Leute versammelten sich. And they decided to take a vote. Und sie haben entschlossen, jetzt wollen wir eine Abstimmung as, halten. As to which parts of the gospel were literal and the others not literal. Ja, welche Teile der Evangelien müsse man wörtlich nehmen und welche man nicht wörtlich nehmen müsse. And they took a vote with colored beads. Und sie haben äh, farbige solche Wahlsteine genommen. And um, They translated, uh, they, they produced a Bible based on a vote. Ja, und äh, aufgrund äh, dieser Abstimmung haben sie dann eine Bibel herausgegeben. I think that's pretty dangerous, personally. Ja, das halte ich für sehr gefährlich. And, and Jesus said every, every word is inspired, even down to the smallest jot and Ja, tittle. Jesus sagt, jedes Wort ist inspiriert bis zu jedem Häkchen und Jota. So actually, I think that these two witnesses literally spit fire. Ich glaube, dass diese beiden Zeugen, sie werden Now, buchstäblich you know, Feuer speien. Did you know that there's a little beetle, a little bug? Ja, wisst ihr, dass es einen Käfer gibt? You can look it up on, on, on YouTube. Ja, okay? ihr könnt das suchen in YouTube. It's called the Bombardier Beetle. Ja, 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 das Bombardier, ist der, ja, huh? der Bombardierkäfer, heißt auf Deutsch, Bombardierkäfer. Ja, yeah. and it actually sprays a stream of noxious liquid from the tip Of their stomach. Ja, also aus dem Inneren heraus äh, speit er einen Strahl von flüssigem Gift. At a temperature of 100 degrees. Und äh, 100 Grad äh, heiß. And you can actually hear the explosion. Und man kann sogar die Explosion hören. That's it. Ja. Ja. Or something like that, okay? Ja, you can so hear this. In in Man hört die Explosion. And the flame comes out. Wow! Und eine Flamme erscheint. So they actually film it on YouTube and you can see the smoke ja, come out kann, of the Ja, man kann das in YouTube, du kannst dir das ansehen. It, it, it's really quite cool. Ja, das ist ziemlich cool. Nein, uh, go with, heiß, nicht cool. And if you go to Job, <laughs> I say that a lot, did you say? No, I say hot, not cool. Oh yeah, oh, yeah, good point. <laughs> yeah, you're good, man. So, in, in Job 40, verse 20, Hiob 40, Vers 20, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Kapitelzählung, Verszählung in Hiob in den 40ern ist... There's an incredible description. Ja, wir müssen dann suchen. There's, there's, a, there's, a, there's a description of the Leviathan. Ja, da wird Leviathan beschrieben. In Job 40, in verse 20 says... Hiob 40, Vers 20, aber ihr müsst das also aufwärts und herunterlesen, je nach Bibelausgabe, ob ihr die Stelle findet... Da geht leider die Verszählung in den Bibelausgaben auseinander. Also Hiob 40, 40, 40 in verse 20. Vers 20, Hiob 40, 20. It says, out of his nostrils smoke goes forth. 
Ja, das ist, also in der Elberfelder ist das Kapitel 41, Vers 10, aus seinem Rachen gehen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor, aus seinen Nüstern fährt Rauch. And from, und 11. A, from a boiling pot and burning rushes, his breath kindles coals and a flame goes forth from his mouth. Und dann Vers 12, sein Hauch entzündet Kohlen und eine Flamme fährt aus seinem Rachen. I, I love verses like this. Ja, I solche so Verse, die mag ich. There's actually this, this, this probably this, uh, this dinosaur in, ja, in the book of Job. Ja, dieser Dinosaurus. That, that actually spit flames out. Ja, und äh, er speit Feuer. And I think that's why the Chinese dragons are portrayed with spitting fire. Ja, und ich glaube auch, der Kinder chinesische Drache, die wird immer dargestellt als ein feuerspeiender Drache. Denn sie haben das gemacht, diese and the, Saurier. And the bombardier battle, the bombardier beetle still does. Ja, und der Bombardierkäfer macht das noch immer. And the two witnesses will also win. Und die beiden Zeugen werden das auch tun. Okay, back to our chapter. Also jetzt wieder zurück zu Kapitel 11. Yeah, this would make a good Hollywood movie right here. Yeah, yeah, that's going to be a herrlichen Hollywood film. Now look at their power over nature in verse 6. Ja, yeah. und dann haben wir ihre Macht über die Natur in Vers 6. They have the power to shut up the sky in order to rain my not... Well, oh, you can go and read it. Ja, yeah. sie haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf das während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle und sie haben die Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Ja, yeah, so they can shut up uh, the, the sky. Sie können den Himmel verschließen. Uh, they have the power to turn water to blood. Sie können Wasser in Blut verwandeln. And they can strike the earth with all sorts of plagues. Und sie können die Erde mit jeder Plage schlagen. So it's um, God raises up these two witnesses in Jerusalem. Gott erweckt diese beiden Zeugen in Jerusalem. Their goal is to prophesy to announce the judgment of God. Und sie sollen weissagen, das kommende Gericht Gottes ankündigen. For three and a half years. Während dreieinhalb Jahren. And they have power to spit fire. Sie haben die Macht Feuer zu speien. Stop the rain. Den Regen zu uh, aufzuhalten. Turn water into blood. Und Wasser in Blut zu verwandeln. And strike the earth with plagues. Und die Erde mit Plagen zu schlagen. And then the unthinkable happens. Happens in verse seven. The, und, dann, und dann geschieht das äh, äh, Unvorstellbare. Their murder. Sie werden ermordet. Seven through ten? Verse 7 bis 10. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wie wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichnam ins Grab zu legen und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, weil diese die zwei Propheten die quälten, welche auf der Erde wohnen. Wow. Okay, so, uh, first of all, uh, it says here in verse 7, when they have finished their testimony, the beast that comes from the abyss will make war with them. Ja, es heißt im Vers 7, dass sie ihr Zeugnis, wenn sie es vollendet haben, das Tier aus dem Abgrund Krieg gegen sie führt. Well, the beast, uh, who, the question is, who is the beast? Wer ist das Tier? It's used 36 times, the word in Revelation. Ja, das Wort Tier kommt 36 Mal vor in der Offenbarung. And here is uh, used for the first time. Hier wird das Wort zum ersten Mal verwendet. And now we know it's not Satan because Satan is described as the dragon in chapter 12 Und wir wissen, verse 3. Hier ist nicht Satan gemeint, denn in Kapitel 12 Vers 3 wird der Satan als Drache bezeichnet. But the, the, the beast is described in chapter 13 verse 1. Aber in Kapitel 13 Vers 1 dort wird das Tier beschrieben. And he says it receives his power from the dragon who is Satan. Und dort steht, dass das Tier seine Gewalt bekommt vom Drachen, we'll nämlich this, dem Teufel. And we'll see this more when we get to chapter 13. Wir kommen noch zum Kapitel 13. But we find out that the dragon and the beast are worshipped. Wir werden dort sehen, dass der Drache und das Tier angebetet werden. The beast, verse 5 tells us, it's a person who blasphemes God for 42 months. Und Kapitel 13, Vers 5 sagt, dass 
dass Tier eine Person ist, die Gott lästert während 42 Monaten. Ja, und wir werden in diesen nachfolgenden Kapiteln ganz klar sehen, hier ist der Antichrist gemeint. Um, so the, uh, there's, uh, let's see, where are we here? Uh, okay, and he comes from the abyss, comes ja. out of the abyss. Ja, in Kapitel 11, Vers 7 heißt es, das Tier steigt aus dem Abgrund herauf. So that's, uh, you know, we talked about this earlier, it was Tartarus, 2 Peter 2 and Jude 6. Ja, wir hatten gesehen in Kapitel 9, das ist der Tartarus, 2. Petrus 2, Judas 6. Where some demons are already there now. Wo einige der Dämonen jetzt schon sind. So it's saying that the Antichrist is rising from that bottomless pit. Und wir lesen hier, dass der Antichrist aus dem Abgrund aufsteigt. Probably what he's saying is because he is possessed by Satan, the Antichrist. Das soll bedeuten wahrscheinlich, weil er von Satan besessen ist. He's, he's coming out of the abyss as a result. Er kommt als Ergebnis davon aus dem Abgrund. So the Antichrist now is totally established on the international scene. Ja, der Antichrist hat jetzt seine totale Macht auf der Erde aufgerichtet. And these two witnesses appear, und die beiden Zeugen sind da. Drive him crazy, und die äh, äh, machen ihn wahnsinnig. Just like John the Baptist drove Herod crazy, so wie Johannes der Täufer Herodes wahnsinnig machte. But what's interesting is that here they make war with them. Aber hier steht es, dass äh, das Tier In Krieg verse 7. führt gegen sie. So it's not just like we're going to get rid of them. Ja, es ist also nicht einfach so, ja, wir entledigen uns dieser beiden. They make war with them, which they makes the Antichrist realize the incredible power of these men. Sondern der äh, Antichrist führt Krieg gegen sie, weil er erkennt diese gewaltige Kraft, die die beiden haben. Nevertheless, um, they are overcome, verse 7, and he kills them. Und trotzdem, sie werden überwunden und das Tier tötet sie. So they are murdered in verse 7 and verse 8. Their dead bodies will be in the street of the great city called Sodom and in Egypt, ja. um, where also their Lord was crucified. Ja, die beiden werden ermordet und dann äh, ihre Leichname liegen auf den Straßen der Stadt, wo die Stadt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. So they're killed and their bodies are just left in the street. Sie werden getötet und man lässt ihre Leichname auf der Straße liegen. Now we know uh, the city referred to here is Jerusalem because it's a city where their Lord was crucified. Und das kann nur Jerusalem sein, denn es heißt, es ist die Stadt, wo ihr Herr gekreuzigt wurde. And it's really helpful in my Bible it says which is mystically called Sodom in Egypt. Ja, und es heißt hier in der äh, Bibel, diese Stadt wird geistlicherweise Sodom und Ägypten genannt, in der englischen mystischerweise. So Sodom is well known for sodomy or homosexuality. Ja, Sodom ist für Sodomie oder Homosexualität and verrufen. Egypt will be known for a particular sin in those days we don't know quite yet. Und äh, Ägypten wird dann in, dann für eine besondere Sünde bekannt sein, wir wissen noch nicht welche. It's sort of like today you associate certain cities with certain sins. Das ist so wie heute gewisse Städte mit bestimmten Sünden verknüpft like, werden. For many years like Bangkok was uh, or even Amsterdam was related to prostitution. Ja, wie äh, viele Jahre Bangkok oder auch Amsterdam, man dachte dann, wenn man die Stadt hört dann Prostitution. So we can see the state of Jerusalem in those days. Ja, und da kann wir, da sehen wir, was Jerusalem, in welchem Zustand Jerusalem dann sein wird. So they're killed, their bodies are left in the street for everyone to see. Sie werden getötet und sie bleiben, ihr Leichnam bleibt auf der Straße liegen, alle sollen es sehen. They don't bury them because it's a trophy, the trophy that we beat these two guys. Ja, sie werden nicht beerdigt, denn alle sollen gesehen, wie eine Trophäe, wir haben die beiden überwunden. In verse 9 is interesting, it says, and from those Uh, and those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for three and a half days and will not permit their dead bodies to be laid in the tomb. Ja, und der Vers 9 sagt, dass alle aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sie sehen werden drei Tage lang. So, uh, it's interesting that before, 90 years ago, 90, 90 years ago, ja, vor 90 Jahren, people would have had a real hard time figuring this out. Hätten Leute gedacht, ja, wie, wie soll denn das geschehen? Because I believe that TV was only invented about 90 years ago. Ja, denn Fernsehen wurde vor 90 Jahren erfunden. 
And since TV and now the internet app, and it's like, wow, this makes total sense for ja. the whole world to see this. Ja, und seit es Fernsehen gibt, dann ist das plötzlich verstehbar. Die ganze Welt kann das sehen gleichzeitig. I've got the whole history of the television evolution here, but I'm not going to give it to ja, you. Ja, ich habe die ganze Geschichte der Entstehung des Fernsehens hier vor mir, aber das lasse ich jetzt liegen. But just imagine these two dead bodies that the whole world knows about. Die, die beiden liegen da und die ganze Welt sieht es. With CNN is there and all the world news people are all filming these two bodies. Ja, und all diese äh, Nachrichtenagenturen sind da und filmen das. And I've been to Jerusalem. It's hot and, and really hot there and they're going to start decomposing. Ich bin in Jerusalem gewesen, es ist äh, heiß dort und, und die whole, beiden werden anfangen the, zu verwesen. The whole planet will be reassured to know that these two men are dead. Und auf dem ganzen Planeten wird man wissen, die be diese beiden Männer sind tot. And the Antichrist will be adored even more for having killed them. Und der Antichrist wird noch mehr angebetet werden, weil er sie endlich besiegt hat. And so do I take the three and a half days literally for three and a half days the whole world will just like like yeah they will see the dead bodies. Ja, und soll ich das jetzt äh, buchstäblich verstehen, dreieinhalb Tage lang wird die ganze Welt das sehen. And verse 10 is really crazy. Und der Vers 10 ist wirklich verrückt. The whole earth will rejoice over them and make merry and they will send gifts to one another because these two prophets tormented them who dwell on the earth. It's like Christmas time. Ja, es ist für sie wie Weihnachten für die ganze Welt, die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie, frohlocken und schicken ein anderes Geschenk. Planetary celebration and gift giving. Ja, das ist also den ganzen Plan Planeten erfassender Taumel und alles gibt einander Geschenke. And then the incredible, unimaginable happens. Und dann geschieht das Unglaubliche, das Unvorstellbare. The public resurrection of these two men, die, verse 11. Die öffentliche Auferstehung dieser beiden, Vers 11. Can you read 11 and 12? Und, und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie standen auf ihren Füßen und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. I mean, man, you know, you've had 24 hours a day seeing these dead guys decomposing in the street. Ja, 24 Stunden drei, pro Tag, über drei Tage lang, haben alle sie gesehen, wie sie da lagen und langsam verwesten. Now, live on TV, breath comes back into them. They start moving. Ja, und in direkter Übertragung äh, über das Fernsehen sieht man sie, wie sie beginnen sich zu bewegen. And these guys, like, stand up. Und sie stehen auf ihre Füße. And it says, great fear fell upon everyone. Und große Furcht fiel über alle und jeden. I mean, man, that, uh, the, the, the world must be really scared, realizing, okay, something's going on here. <lacht> ja, dann wird die Welt wirklich entsetzt sein und äh, sich fürchten. Da passiert wirklich etwas. And verse 12, and they heard a loud voice from heaven saying, come up here. That means the whole world heard a voice from heaven saying, come up here. Und die ganze Welt wird diese Stimme hören, die da sagt, steigt hier oder zu mir herauf. And they went up into heaven in a cloud and their enemies beheld them. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Just like Jesus when he ascended. So wie als Jesus auffuhr. Suppose Benedict and I were the two witnesses, ja, okay? Angenommen wir zwei wären jetzt die, die beiden Zeugen. Hey, maybe we are. Ja, wer weiß? I, we ja, wer weiß? Ja, wer weiß? Okay. So we're just resurrected here. Und dann plötzlich werden wir vor euren Augen auferweckt. You're like panicking right now if ja. you're the bad people. Und Panik ergreift euch schon, denn ihr seid die Bösen. And suddenly you see Benedict, your professor, start levitating up. Und dann seht ihr Benedikt, euren Lehrer, und and me too, wir, I'm levitating up. Wir, äh, levitiert in die and Höhe we, and we start moving up and we're going, whoa, now there's no roof because we'll be in the street, right? Ja, okay? ja, und da ist natürlich keine Decke da, wir sind ja auf der Straße. And we'll, und dann we'll steigen be, wir langsam so hinauf. And we take up and a cloud comes. Whoop. Und dann kommt eine Wolke. And there was a great voice before, hey, my two witnesses, John and Benedict, are coming up. Und vorher ging diese Stimme aus dem Himmel. John und Benedikt, meine beiden Zeugen, steigt hier herauf. No, no, no. Sorry, Johann und Benedikt. Ja. <lacht> Johann, ja. <lacht> so, but I mean, isn't that like a crazy thing just to just imagine seeing this happen live on CNN and ja, all da, around the ja, world? Ja, das ist ja wirklich verrückt. Also alle Welt wird es sehen über CNN und wer weiß noch, wie das geschieht vor ihren Augen. 
And so the consequences in verse 13. Und dann die Folgen davon im Vers 13. And in that hour there was a great earthquake again. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben schon wieder. A tenth of the city fell, so a tenth of Jerusalem crumbles. Und der zehnte Teil der Stadt fiel, ein Zehntel Jerusalems stürzt ein. 7000 people were killed in the earthquake. 7000 Namen wurden im Erdbeben getötet. Now, now I, I take these all literally. Why this amount of people this time? I don't know. Uh, ich nehme das buchstäblich. But so the rest, hier steht. it's interesting. The rest were terrified. Many people were terrified. Und uh, die übrigen wurden voll Furcht. Viele wurden voll Furcht. And gave glory to the God of heaven. Und sie gaben dem Gott des Himmels Ehre. Ah, so looks like some people are still coming to Christ here. Also, wir, es sieht so aus, als ob da Menschen immer noch zum Glauben an Christus kämen. So there's a judgment on Israel. Ein Gericht über Israel. There's a revival in Jerusalem it sounds like. Eine Erweckung in Jerusalem, so sieht es aus. Of those who came to Christ. Und jene die zu Christus and, kamen. And then there's a judgment on the earth. Und dann ein Gericht über die Erde. Which is the seventh trumpet when you when you starting verse 15. Ja, das ist die siebte Posaune. Do you want to go and read 15 through 19? Die Verse 15 bis 19. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, welche sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist, und er da war, dass du angenommen hast eine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die zu verderben, welche die Erde verderben. 19 Uhr? Ja. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Ja, eigentlich klar zu verstehen, was, worauf alles hinausläuft, der Vers 17. Worship. Anbetung. Worship in heaven, we give thanks. Anbetung im Himmel. O Lord God, the Almighty, who art and who was, because thou hast taken thy great power and hast begun to reign. Yes, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast eine große Macht und angetreten deine Herrschaft. So I think we can stop right there. I think we, ja, we, we, uh, we understand basically the story. Ja, the wir können hier äh, innehalten. Wir haben glaube ich, das Grundlegende verstanden. 